Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Здесь есть все, что вы ищете о знаменитых турках. Ханде пыталась справиться с тем, что произошло в аэропорту. Боль в сердце буквально разрывала его на части. Хоть он и пытался скрыть печаль в глазах, никто не мог видеть смятения внутри него. Этот момент в аэропорту показался ему тупиком. Прощальная речь Керема разбила Ханде сердце. Напряжение в его голосе и противоречивые эмоции внутри него глубоко повлияли на Ханде. Он, как и Керем, хотел выразить благодарность своим поклонникам. Однако боль внутри него подавляла это чувство. Его глаза на мгновение наполнились слезами, но он быстро стряхнул их. Он не хотел никому показывать свои слезы. Он продолжал говорить с трудом, но едва мог разобрать слова. Что бы он ни сказал, это было неадекватно, потому что боль внутри него захватила его слова. Когда разговор закончился, Ханде слегка вздохнула. Реакция фанатов оказалась не такой, как он ожидал. Некоторые из них молча плакали, а другие были слегка разочарованы. Ханде не знала, как справиться с этими смешанными чувствами. Когда он уехал из аэропорта, ему захотелось побыть одному. Возможно, ему следует попытаться переварить свою внутреннюю боль самостоятельно. Ему будет трудно забыть выражение лица Керема. Но каким-то образом ему пришлось справиться с этой болью и двигаться вперед. Походка Ханде была как символ боли внутри нее. Каждый шаг был медленным и тяжелым. Но он не собирался сдаваться. Ему нужно было восстановить силы, чтобы залечить разбитое сердце и смотреть вперед. Возможно, эта боль сделает его сильнее. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы видеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.